ഹായ് ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇൻഡാഫ്രൻസ് ഇൻ തിൻ ഫിലിംസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ കളേഴ്സ് ഓഫ് തിൻ ഫിലിംസിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡാഫ്രൻസ് കാരണമാണെന്നും അത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലുള്ള സർഫസ് ആണ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള സർഫസ് ആണ് ദെൻ ഒരു റേ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള സർഫസിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വ്യൂ വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് എ പാർട്ട് വിൽ ബി റിഫ്രാക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത വേവ് താഴെ ബോട്ടം സർഫസിൽ തട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും സംഭവിക്കും ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തട്ടുക അല്ലേ നമ്മൾ പുറത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ മുകളിലുള്ള ലെയറിൽ ആ സോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്നിട്ട് തട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു റേ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് തട്ടി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് തട്ടി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഐ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ പാർട്ട് ഓഫ് റേ വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എ പി എന്നുള്ള ലൈനിലൂടെ പോകും അവിടെയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ആംഗിൾ ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ അവിടുന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആംഗിളിലായിരിക്കും സോ ഈ ആംഗിളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും ഐ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എ എന്ന് താഴോട്ട് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റേ ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ തട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ട് റിഫ്രാക്ഷനും സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത റേയുടെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇ നിന്ന് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എത്തും ഓക്കെ ബി നിന്ന് വീണ്ടും റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും സംഭവിക്കും ദെൻ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത ഇ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റേ നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്ന റേസ് ചെയ്തൊക്കെ ആ എ പി ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് എത്തുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന റേയുടെയും ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റേ ആക്ച്വലി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ അല്ലേ എ ഇ ബി ക്യു ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ സോ എ പി എന്ന് പറയുന്ന റേയും എ ഇ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റേയും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരച്ചു ബിയിൽ നിന്നൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈ എ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലോട്ട് വരച്ചു അത് എന്നിൽ വന്ന് തട്ടും ഇയിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു അവിടെ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും അത് തട്ടും ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മളൊരു റേ വര ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചില്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ അല്ലേ സോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും കണ്ണിലോട്ടുള്ള ദൂരവും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ണിലോട്ടുള്ള ദൂരവും സെയിം ആയിരിക്കൂലേ ആയിരിക്കൂലേ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ണിലോട്ടുള്ള ദൂരവും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ണിലോട്ടുള്ള ദൂരവും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരിക എങ്ങനെയാ ഈ റേ എന്നിൽ എത്തുന്നിടം വരെയും ഈ റേ ബിയിൽ എത്തുന്നിടം വരെയും ആണ് നമ്മൾ പാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടിയോ ഈ റേ ഈ ഫസ്റ്റ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന റേ എന്നിൽ എത്തുന്നിടം വരെയും അതേപോലെ ബിയിൽ എത്തുന്നിടം ഈ രണ്ടാമത്തെ റേ ബിയിൽ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് എന്നുള്ളതും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാത്ത്
ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പി സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും ഈ റേ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും സെയിം അല്ലേ സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവിടെ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ദൂരം കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള പാത്ത ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എന്താണ് സെയിം റൂട്ടാണ് സെയിം വഴിയാണ് സെയിം ദൂരാണ് അല്ലെ ഇപ്പോ ഇവിടെ വരെ ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് നോക്കിയാൽ പോരെ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇവിടെ വരച്ചത് സോ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ണിലോട്ടുള്ള ദൂരവും എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ണിലോട്ടുള്ള ദൂരവും സെയിം ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ റേ ഏത് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നിൽ എത്തിയത് ഈ റേ ഏത് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിയിൽ എത്തിയതെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ പാത്ത ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് യുവും തിക്നെസ് ടി യു ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന റേ എത്തിയത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ബി ക്യു എന്നുള്ള റേ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എത്തിയത് എ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരവും ഈ ബി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൂരവും ട്രാവൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് മ്യൂ എന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള വേറൊരു മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് അല്ലേ അല്ലേ എയറിലൂടെ അല്ലല്ലോ മ്യൂ എന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് സോ വി ക്യാൻ റൈഡ് ദ ഡെൽറ്റ പാത്ത ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു എ ഇ പ്ലസ് ബി ഇ അതാണ് ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റേ ട്രാവൽ ചെയ്ത ദൂരം മൈനസ് എ എൻ എന്നിലെത്തിയ എ പി എന്നുള്ള റേ എന്നിലെത്തിയ ദൂരം ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ റൈഡ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു എ ഇ പ്ലസ് ഇ ബി മൈനസ് എ എൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇനി നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എ ഇക്കും ബി ഇക്കും എ എനിനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയുന്ന ആകെയുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് ടി ആണെന്നറിയാം ദൻ ഇത് ഐ ആണ് ആർ ആണ് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് So, consider the triangle AME. AME എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിള് അതേപോലെ ബി എം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിള് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈഡ് എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെയിം ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇവർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ ഇത് ടി ടി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വശവും ആംഗിളും സെയിം ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു വശം സെയിം ആയാൽ പോലെ അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആവുമല്ലോ അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് എ എം ഇയും ബി എം ഇയും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈഡ് എ ഇ ഈക്വൾ ടു ബി ഇ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വരും എ ഇ പ്ലസ് ബി ഇ എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും ടു എ ഇ എന്നാവും അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ റൈഡ് ഹിയാർ എ ഇ പ്ലസ് ബി ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എ ഇ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു മ്യൂ ഇൻ ടു എ ഇ പ്ലസ് എ ബി എന്താ ടു എ ഇ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു എ ഇ മൈനസ് എ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് ഇടുവാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ എ ഇക്കും എക്സ്പ്രഷൻ വേണം എ എന്നിനും എക്സ്പ്രഷൻ വേണം ഓക്കെ എ ഇക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഇയില് വി ക്യാൻ റൈഡ് കോസ് ആർ കോസ് ആർ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക ഈ ആർ ഇ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലേ കോ
ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ എൻ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആണല്ലോ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ നയൻറ്റി അല്ലേ സോ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആണ് സോ ഇത് ഐ ആണ് ഇത് ഐ അല്ലേ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇത് ഐ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആംഗിൾ ഐ ആണെന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് വേണ്ടത് എ എന്നിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് വീണ്ടും ടി യു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ റൈഡ് വി ക്യാൻ റൈഡ് സൈൻ ഐ സൈൻ ഐ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എൻ ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എഴുതി കൂടെ എ ബി എന്ന് എഴുതി കൂടെ എ എൻ ബൈ എ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സൈൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നത്തിങ് ബട്ട് എ എം പ്ലസ് എം ബി ആണ് അല്ലേ എ എം പ്ലസ് എം ബി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഇയും ബി എം ഇയും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈഡ് എ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ എ ബിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ടു എ എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പറ്റില്ലേ ടു എ എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ എ എൻ ബൈ ടു എ എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ എ എമ്മിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എ എമ്മിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഏത് ട്രയാങ്കിളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ആറ് അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിള് സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ എം ആണ് സോ നമ്മൾ ഏത് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക ടാൻ ആർ ഓക്കെ ടാൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എം ബൈ അറ്റ് ദ സെം സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി കിട്ടുമല്ലോ എ എം ബൈ ടീന്ന് കിട്ടും സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ടാൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ടി ടാൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ടാൻ ആർ എന്ന് കിട്ടി ദൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ എം സൈൻ ഐ ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ടാൻ ആർ എന്ന് കിട്ടി എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി ഇൻറ്റു ടാൻ ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ടു ടി ഇൻറ്റു ടാൻ ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ എന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടിയേ ടു ഇൻറ്റു എ എം എന്താ ടി ടാൻ ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ എൻ ആസ് ടു ടി ടാൻ ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡിസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ആണ് ഫ്രം ഹിയർ വി ഗെറ്റ് സൈൻ ഐ ആസ് സൈൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ സൈൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സൈൻ ഐൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ മ്യൂ സൈൻ ആർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സോ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി ഇൻറ്റു ടാൻ ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐക്ക് പകരം എന്ത് വരും മ്യൂ സൈൻ ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ മ്യൂ സൈൻ ആർ എന്ന് വരും സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ എ എൻ ആസ് ടു മ്യൂ ടി ടാൻ ആർ സൈൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ടാൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൈൻ ആർ ബൈ കോസ് ആർ ആണ് അല്ലേ സോ ടു മ്യൂ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ ബൈ കോസ് ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ വരൂലേ ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ആർ ബൈ കോസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ടു മ്യൂ ടി സൈൻ സ്ക്വയർ ആർ ബൈ കോസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്ത് കിട്ടി എ ഇക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടി ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽറ്റയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു എയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു എയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു ടി ബൈ കോസ് ആർ മൈനസ് എ എന്നിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു ടു മ്യൂ ടി സൈൻ സ്ക്വയർ ആർ ബൈ കോസ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആണല്ലേ സോ നമ്മളത് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു ടു മ്യൂ ടി ബൈ കോസ് ആർ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വൺ മൈനസ് സൈൻ
അതും കൂടി എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഡെൽറ്റാസ് ഈക്വൽ ടു ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ ഡി ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊസൈൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈറ്ററെ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർഫസിൻ്റെ മേലെ റെയർ മീഡിയവും താഴെ ഡെൻസർ മീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർഫസിൻ്റെ മേലെ റെയർ മീഡിയവും താഴെ ഡെൻസർ മീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡെ ഫേസിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് ഈസ് അത് ലാംഡ ബൈ ടു ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു എഫക്റ്റ് ആ വേവിന് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈറ്ററെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ സോ ടോപ്പ് സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോപ്പ് ഫിലിമിന് എയറിനേക്കാളും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണല്ലോ സോ നമ്മുടെ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ എ എന്നിന് എ എന്നിനുള്ളിൽ ഒരു പൈ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഡ ബൈ ടു ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു എഫക്റ്റ് ആ വേവിന് ഉണ്ടാകും സോ നമ്മുടെ പാത്ര ഡിഫറൻസ് എന്ത് വരും എന്നറിയാമോ ഡെൽറ്റാസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു എ ഇ പ്ലസ് ബി ഇ മൈനസ് എ എന്നിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും ഒരു ലാംഡ ബൈ ടു ദൂരം കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എ എൻ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ മ്യൂ ഇൻറ്റു എ ഇ പ്ലസ് ബി ഇ മൈനസ് എ എൻ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ ഈ മ്യൂ ഇൻറ്റു എ ഇ പ്ലസ് ബി ഇ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ സോ ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ടോട്ടൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്താ കിട്ടാ ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാ ലാംഡ ബൈ ടു വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർഫസിൻ്റെ താഴെ ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് മേലെ റെയർ മീഡിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത വേവിന് ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു ലാംഡ ബൈ ടു ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു എഫക്റ്റ് അതിനുണ്ടാകും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ നമ്മൾ തുടക്കം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം എൻ ലാംഡ ആയിരിക്കണം എന്നാലല്ലേ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് കിട്ടും ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു അതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു എൻ ലാംഡ ആയിരിക്കണം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എൻ ലാംഡ ഈ ലാംഡ ബൈ ടുവിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സോ എൻ ലാംഡ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും So, when 2 mu t cos r is equal to 2 n plus 1 lambda by 2 ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് അവിടെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടുവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടുവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ലാംഡ ആയാൽ അവിടെ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കിട്ടി ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ സെവൻ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ആ സെവൻ കളറുള്ള വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സോപ്പ് സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വരികയാണ് സോ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ഈ ഫിലിമിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും ആ ഓരോ ഈ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് കളേഴ്സിനും ഏഴ് വേവ്
റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൽ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാക്കുക ഡാർക്ക് ബാൻഡാണ് അതായത് ബ്ലൂ കളറിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവില്ല റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൽ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില കളേഴ്സ് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്തത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഈ ഏഴ് കളേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആവണത് അല്ലേ അതിൽ ഒരു കളർ മിസ്സായാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നും അത് കളേഡായിട്ട് തോന്നും സോ ഈ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സിൻ്റെ കളേഴ്സിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ആ സോപ്പ് കുമിളുകൾ എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നത് കളേഡായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ട്രയാങ്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം എഴുതി എഴുതി പഠിക്കണം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു